gut. Das ist jetzt kein so. Also hier könnte ich theoretisch einfach irgendjemand aussaugen, das wäre wurscht. Ich will halt nur bei meinem... Pillendose, was da immer rumrennt, ey, äh, rumliegt. It's locked, alright. Auch in der Fall, äh, schon. Oh. bisschen schwerer. Okay, da muss ich weiter. Oh, da muss ich hier gar nicht weiter. Nö, nee, ich raub nur gerade arme Menschen aus. Weil ich es kann. Soll ich noch was? Über Pembroke, 2. November, von Speer Lewis Cagney an Mr. Geoffrey McCollum. Betreff Pembroke Hospital erkunden Vampiraktivität. Sir, wir beobachten das Pembroke Hospital nun seit zwei Wochen und können Vampiraktivität dort bestätigen. Zunächst haben wir nur nun Beweise, dass eine Blutsaugerin im Krankenhaus aufhält. Dass ich eine Blutsaugerin im Krankenhaus aufhält. Das Monster ist schlau. Sie verhält sich wie eine psychisch kranke Patientin, um ihren wahren Unheil 
heiligen Zustand zu verbergen. Ich schlich mich persönlich ins Krankenhaus und hörte die Kreatur jammern, dass sie Blut benötige, weil ihr Körper verwese. Aber es wird noch schlimmer. Der Leiter des Penguin Festival, Dr. Swansea, unser unser Punkt, oder? Der Leiter des Pembroke Hospital ist Dr. Swansea. Unser, unsere Gruppenführerin Amanda Tilton. Sie starb gestern bei einem Kampf mit einem Skral am Kanal. Zufolge könnte er Mitglied der Bruderschaft von St. Paulus Stola sein. Wenn das stimmt, könnte in Pembroke etwas Größeres vor sich gehen. Vielleicht ist es gar nicht, ist es gar ein Vampirnest. Geschützt von diesen verdammten Stola-Verrätern. Wir wissen nicht was wir tun sollen, aber sind aber überzeugt, dass sie besser schnell mit Verstärkung und schweren Geschützen herkommen soll. Oh, nein, das finden wir nicht überzeugt. Noch was? Oh, muss ich doch raus. Ich hänge da irgendwie. So. Da geht es aber auch nicht weiter. Nicht falsch loben. Die Londoner Straßen sind sehr verwinkelt. Wenn ich nicht da mache. Was ist das? Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Okay. Kann ich vielleicht noch jemandem helfen? This is despicable. Wird er sich eigentlich jedes Mal aufregen? Moment, kann ich nicht... Nehmen muss runter. Jetzt gehe ich wieder raus. Okay. Später. Wir machen jetzt auf den Weg dahin.
So. Wir machen jetzt erst das White Chapel Ding und dann machen wir bei den anderen weiter. So. Auch wenn ich das wahrscheinlich nie finden werde. Da. Das wurde mir eben nicht angezeigt. Das habt ihr gesehen. Zegel als Unterschrift. Bin ich aber sehr unsicher. Ah, Mittel gegen Kopfschmerzen muss ich erst noch herausfinden. Ja, gut. Das ist das Bett, aber wir brauchen jetzt ja kein Bett aktuell. Crush the leech, boys! Tod. Was soll der Scheiß? Ah, das ist das Regen. Dieses komische Klappern hat mich total verwirrt. Da ist wieder einer. Können wir ja auch danken, dass wir schon dieses Graz gehen. Bleiben Sie zu Hause. Ach, da schon wieder.
kommen. Ah, oh, komm. Dann habe ich doch nicht so ganz drauf. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. You. Ich sehe gar nichts. Eine komische Pille, Da, wahrscheinlich kann ich ja nicht nichts durch. Das heißt, ich muss den kompletten langen Weg außen rum nehmen. Äh, ist der lange Weg außen rum? Ja. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Oh. Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened. H who are you? I'm Dr. Reed. And I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Ach Gott, ist das ein positiver Mensch. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick 
broke and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Oh, er hat Migräne. Realität ist nicht so gut. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the end, you see, and the boy just just faked me last nerve. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for it too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. What is this then? I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... A... Well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Schön. A gun, alcohol and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Ich glaube, ich will den Jungen noch mal quatschen, der da sitzt. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Erschöpfung, aber er ist gar nicht so. Ich habe Behandlung gegen Erschöpfung. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Oh, the bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Oh. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Ich versuch's einfach mal. Okay. Es tut mir eigentlich leid um den Jungen, aber ich will ja eigentlich kein netter Vampir sein. Ist der alle noch da? Der alle ist hier, nimm mir. Das ist ein ungestörtes Plätzchen, aber wo finde ich sowas hier? Da vielleicht. Da ist gar nichts. Ja, ich halte ihn mal fest so lange ich irgendwas finde, wo ich mal hingehen könnte. Scheinbar noch nicht. Ah, ne, das ist der Scheinwerfer. Genau, machen wir es doch beim Scheinwerfer hier. Good. Um. Fuck. Ich 
What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now, goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Ja, aber es muss schon noch einen Punkt finden dafür. Aber wo ist der? Wo ist er jetzt? Sind die immer in ihrer pulverschmierten Schütze rum? Strange man was at the door with the pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nidercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby? Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Okay. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. It's locked, all right. It's locked, all right. Anscheinend sind aber auch alle krank irgendwie, weil jeder irgendwie hier gibt dem das und hat der besseres Blut. Sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Uh, Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket. Theft and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Oh. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Oh. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me, came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Apprentice? Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those <laughs> men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. <laughs> okay. <gasps> Sorry. Two minutes. Okay, Hinweis benötigt. Das kann ich mir da kaufen. Right then. Show me what you have. Okay, das, das brauchen eigentlich 
weiß nie. Gut, ne? Opium. Werden wir noch Kram verkaufen? Ja. Aber was? Plunder. Ich kann Plunder verkaufen. 